students in this video we are going to see about process or progress matrix we already know what is progress metric progress matrix is nothing but it is used to improve software development and maintenance for example it is used to find the defect in this uh, process matrix includes defect removal during development then the pattern of testing defect arrival and response time of the fixed process so or process nam improve pandradukkaga pandradha enna nu solli paathom appadina and the process or progress matrix so idla complete defect vande nam eppadi eduthukrom evlo time la adha kandupidikrom evlo time la vande adha solve pandrom so indha maari paakradha vande enna nu solli paathom appadina and the progress matrix so project porutha varaikum ரெண்டு வகையில் ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன அப்படின்னா ஹவு வெல் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் டூயிங் வித் எஃபர்ட் அண்ட் ஷெடியூல் ஸோ எஃபர்ட் அண்ட் ஷெடியூலை வச்சு எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து போயிட்ருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு தான் ஆல்ரெடி நம்ம எதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் மெட்ரிக்ஸை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி ரிலீஸுக்கு முன்னாடி அந்த குவாலிட்டி ரெக்கொயர்மெண்ட்டை வந்து எப்படி மீட் ஓவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எஃபர்ட் அண்ட் ஷெடியூல் தென் அந்த குவாலிட்டி ரெக்கொயர்மெண்ட்டை வந்து மீட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு ஆங்கிளில் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணி வந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த குவாலிட்டி ஃபேக்டர்ஸை வந்து ட்ராக் பண்ணுறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராக்ரஸ் மெட்ரிக்கும் ப்ராசஸ் மெட்ரிக் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் தென் ஒரு ப்ராடக்டில் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு மெயின் ப்ராசஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஸோ எவ்வளோ எரர்ஸை வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குவாலிட்டியை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தென் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் டிஃபெக்டை வந்து எப்போவுமே யார் கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா டெஸ்டிங் டீம் தென் அந்த டிஃபெக்டை யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் டீம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி டிஃபெக்ட் மெட்ரிக்ஸை வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து டெஸ்ட் டிஃபெக்ட் மெட்ரிக்ஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து டெவலப்மெண்ட் டிஃபெக்ட் மெட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த டெஸ்ட் டிஃபெக்ட் மெட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டெஸ்ட் டீமுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா இட் அனலைஸ் தி ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி அண்டு டெஸ்டிங் ஸோ ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியும் டெஸ்டிங்கும் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக டெஸ்டிங் டீமுக்கு வந்து யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து இந்த டெஸ்ட் டிஃபெக்ட் மெட்ரிக்ஸ் த நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் டிஃபெக்ட் மெட்ரிக்ஸ் இந்த டெவலப்மெண்ட் டிஃபெக்ட் மெட்ரிக்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா யூஸ்டு டு அனலைஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட் டிஃபெக்ட் மெட்ரிக்டோட குவாலிட்டியை நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான பேராமீட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எவ்வளோ டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தென் செகண்ட் பேராமீட்டர் என்ன அப்படின்னா இன்னும் எவ்வளோ டிஃபெக்ட் வந்து வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோடிங்கை வந்து நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கோடிங்கை பார்த்துட்டேன் ஸோ அதில் வந்து ஒரு நூறு டிஃபெக்டை வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்றேன் இன்னும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கோடிங்கை நான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ டிஃபெக்ட் வரும் இன்னும் ஒரு அறுபது எரர் வரும் இன்னும் ஒரு எழுபது எரர் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னும் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியை வந்து நம்ம சொல்கிறதோட டூ இம்பார்ட்டண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் த நெக்ஸ்ட்டு உன் புக்கில் வந்து ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டயக்ராம் நீ பார்த்துரு பார்த்து பாரு ஸோ அந்த டயக்ராமில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா உன்னோட ப்ராசஸ்ஸை வந்து மூணு நாலு டைப்பில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஃபோர் கேட்டகரியில் வந்து பிரிக்கிறாங்க பிளாக்டு நாட் ரன் ஃபெயில் தென் பாஸ் ஸோ பிளாக்டு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து பிளாக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு வீக்கில் வீக் வைஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் ஒரு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து எப்போ வந்து நம்ம பிளாக் பண்ணியிருக்கோம் எப்போ ரா நாட் ரன் எப்போ ஃபைல் எப்படி பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போது பாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபெயில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது எதை ஷோ பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ப்ராக்ரெஸ் வந்து நமக்கு 
டெஸ்டிங்கில் வந்து நடந்துட்டுருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா பாஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது ஃபெயில் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிறப்ப நம்மளோட ப்ராடக்டோட குவாலிட்டிலையும் டெஸ்டிங்லேயும் வந்து பாசிட்டிவான ப்ராக்ரஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுது தென் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாட்ரன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகலை பட் பிளாக்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது தென் பாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலை அப்படின்னா ஏதோ நம்ம ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இந்த நாலு கேட்டகரியை வச்சு நம்மளோட ப்ராஸ் ப்ரா ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் டெஸ்ட் டிஃபெக்ட் மெட்ரிக்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி டெஸ்ட் டிஃபெக்ட் மெட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டெஸ்டிங் டீமுக்கு வந்து ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியும் டெஸ்டிங்கையும் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் ஆகுது தென் டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லா டிஃபெக்ட்ஸுமே வந்து அதோட இம்பேக்டும் இம்பார்ட்டன்ஸும் வந்து எப்போவுமே வந்து சேமாக இருக்காது ஒவ்வொரு டிஃபெக்ட் ஒவ்வொரு மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியான இம்பேக்ட் வந்து இருக்கும் சில டிஃபெக்ட் வந்து ஈஸியாக அதை நம்ம சால்வ் பண்ணாலும் பண்ணாட்டியும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை பட் சில டிஃபெக்டை வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரி வந்து இருக்குது ஸோ சில ஆர்கனைசேஷன்ஸில் வந்து டிஃபெக்டை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிஃபெக்ட்ஸுக்கும் ஒரு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ரியாரிட்டி வந்து பி ஒன் பி டூ அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க யூ ஆல்ரெடி வெல் நோன் அபவுட் ப்ரியாரிட்டி ஸோ பி ஒன்னை முடிச்சுட்டு தான் வந்து பி டூக்கு போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி முடிச்சுட்டு தான் வந்து லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டிக்கு வந்து போகணும் இன்னும் சில ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒவ்வொரு டிஃபெக்ட்ஸுக்கும் வந்து சிவியாரிட்டி லெவல்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்த அப்படின்னா மேஜர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி எஸ் டூ அப்படிங்கிறது வந்து மீடியம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை வச்சு கேட்டகரி பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று ப்ரியாரிட்டி வச்சு தென் இன்னொன்று வந்து அதோட சிவியாரிட்டியை பேஸ் பண்ணி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க உன்னோட புக்கில் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க டேபிள் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ அதில் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரியாரிட்டியோட மீனிங் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரியாரிட்டி ஒன் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி தென் ப்ரியாரிட்டி டூ அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி தென் இதை நெக்ஸ்ட்டு இருக்க ப்ரியாரிட்டிக்கு முன்னாடி இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ப்ரியாரிட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து மாடரேட் தென் ப்ரியாரிட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து லாஸ்ட் லாஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரியாரிட்டி ஸோ இதை வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி சிவியாரிட்டிக்கும் வந்து ஒவ்வொன்றும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எஸ் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா பேசிக் ப்ராடக்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆர் ப்ராடக்ட் கிராஷஸ் ஸோ இதை பண்ணலை அப்படின்னா அதோட பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியே நடக்காது ப்ராஜெக்ட் வந்து கிராஷ் ஆகலாம் த நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து ஒர்க் ஆகலை ஸோ அது வந்து டூ மூணாவது ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஒரு மைனர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து பண்ணலை இல்லாட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பிஹேவ் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து த்ரீயில் வரும் ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து காஸ்மெட்டிக் இஷ்யூஸ் ஸோ இது வந்து யூஸரோட இதில் வந்து எந்த இம்பேக்டும் வந்து வராது தென் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டேபிளில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க என்னன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரீம் கிரிட்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ட் மைனர் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ஆஃப் இதனால் என்ன நடக்கும்னா ப்ராடக்ட் வந்து கிராஷ் ஆகலாம் அன்யூஸ் யூஸபுளாக இருக்கலாம் ஸோ யூஸ் பண்ண நம்ம வந்து முடியாது கண்டிப்பாக இதை உடனே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிரிட்டிக்கல் கிரிட்டிக்கலான டிஃபெக்ட் அப்படின்னா பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியே வந்து ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கலாம் இப்போ வாட்ஸ்அப் அப்படின்னா பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மெசேஜிங் அதுவே வந்து ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கலாம் தென் இதை வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த லெவலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த லெவலை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தென் இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்டென்டல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஸோ ப்ரா அதோட நெக்ஸ்ட் பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இல்லாமல் அடுத்த அதோட வேலை என்ன ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தென் மைனர் ஸோ மைனர் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராடக்ட்டை வந்து ஓ டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பிஹேவ் பண்ணும் பட்டு இதனால் வந்து
the main purpose of this uh, testing is to find defects yearly in the test cycle so the main purpose e irukku appadina yearly arave and the defects vand nama the test cycle la vand find pandradhukaga da idu vand use pandrom ipo nama or testing vand nama pandrappa vand evlo number of defects vand nama find pandrom or regular intervals ku la that mean beginning and the end of product development ku la evlo number of errors vand find panna porom abingiradha vand enna nu solli paathom abina and the defect find rate then defects vand maximum nama yearly stage le vand kandupidikiradha vand namakku nallathu but inda idu vand nadakkama irukkuradhukku vand two reasons irukku that mean yearly stage le vand kandupidikama irukkuradhukku rendu reasons irukku first one enna abina ella ஃப்யூச்சர்ஸுமே வந்து 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 இயர்லி ஸ்டேஜில் ரெடியா இருக்காது இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோட எல்லா ஃப்யூச்சர்ஸுமே வந்து இயர்லி ஸ்டேஜிலே வந்து நமக்கு ரெடியாக இருக்காது இது ஒரு ரீசன் தென் செகண்ட் ஒன் வந்து நம்ம முன்னாடியே சொல்லி பார்த்தோம் சில ப்ராசஸ் வந்து பிளாக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அப்படி பிளாக்டாக இருக்க கேசஸையும் வந்து நம்ம அப்போ வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசனால் வந்து நம்மளால் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா டிஃபெக்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்காம போகலாம் இந்த நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஃபெக்ட் ஃபிக்ஸ் டேட் இந்த டிஃபெக்ட் ஃபிக்ஸ் ரேட்டோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம அது அரைவாகிற அரைவான உடனேவே வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபெக்ட் ஃபிக்ஸ் ரேட் ஸோ த பர்பஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இஸ் டு ஃபிக்ஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் அசூனஸ் தே அரைவ் ஸோ அதை அரைவாகிறப்பவே வந்து நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டிஃபெக்ட் ஃபிக்ஸ் ரேட்டும் டிஃபெக்ட் அரைவல் ரேட்டும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் டிஃபெக்ட் ரேட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து டிஃபெக்ட் ஃபிக்ஸ் ரேட் தென் டிஃபெக்ட் ஃபைன் ரேட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் தென் இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் டிஃபெக்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கால்குலேட்டட் பை சப்ராக்டிங் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ எவ்வளோ டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ வந்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ரெண்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் டிஃபெக்ட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் டிஃபெக்ட் ரேட்டை வச்சு தான் வந்து நம்ம எவ்வளோ குயிக்காக வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸ்ஸை முடித்து ப்ராடக்டை வந்து ரிலீஸ்க்கு வந்து நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி இதில் வந்து சொல்லுவாங்க தென் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பெல் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பெல் கர்வ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம டிஃபெக்ட் ஃபைன் ரேட்டில் வந்து பார்த்தோம் சில ப்ராடக்ட் வந்து எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இயர்லி ஸ்டேஜில் வந்து ரெடியாக இருக்காது சம் வந்து பிளாக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ வந்து நம்ம ஃபைன் ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் தென் எல்லா ப்ராடக்டோட ஃபியூச்சர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது பிளாக்டு ஸ்டேட்டஸோட இதுவும் வந்து டிக்ரீஸாக இருக்குங்கிறப்ப அப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட டெஸ்டிங் ரேட் வந்து ஹையஸ்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து பெல் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எல்லா இதுலேயுமே வந்து இந்த பெல் கர்வ் வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த நெக்ஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரேட் ஸோ இந்த ப்ரியாரிட்டி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரேட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சில கம்பெனியில் வந்து ப்ரியாரிட்டி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த ப்ரியாரிட்டியை பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம ரை எப்படி வந்து டிஃபெக்டை வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரியாரிட்டி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரேட் ஸோ இது மூலமாக எவ்வளோவு சீரியஸ் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறத வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நமக்கு வேணும் ஏன்னா இப்போ ப்ரியாரிட்டி அதிகமாக இருக்க டிஃபெக்டை கண்டுபிடிக்காமல் அதை விட கம்மியாக இருக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கப்போ வந்து நம்ம ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி வந்து நமக்கு என்ன தான் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா லோ ஆகிட்டு தான் போகும் ஸோ இந்த ப்ரியாரிட்டி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரேட்டை வச்சு எப்படி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறது தான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரியாரிட்டி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரேட் நெக்ஸ்ட்டு டிஃபெக்ட் ட்ரெண்டு டிஃபெக்ட் ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்
ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அனலைஸ் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து ஒரு டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க தென் எப்பப்போ எந்தெந்த வீக்கில் வந்து எவ்வளோ வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஒவ்வொரு இதுவும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை ரீ ரீட் அவுட் பண்ணிப்பார் தென் இது மூலமாக நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா நம்மளோட ஒவ்வொரு எஃபர்ட்டும் வந்து எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு கன்சால்டேட்டான ஃபார்மேட் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் இது எல்லாமே வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வந்து நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பெல் கவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம்ல அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ட்ரெண்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க டிஃபெக்ட் ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா டிஃபெக்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ட்ரெண்டு இந்த முன்னாடி பார்த்த நம்ம டிஃபெக்ட் ட்ரெண்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டூ லெவல்ஸ் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸை மட்டும்தான் வந்து பார்த்துருப்பாங்க ஒன்று ஹை ப்ரியாரிட்டி இன்னொன்று லோ ப்ரியாரிட்டின்னு பட் இன்கேஸ் சில இடத்துல வந்து நமக்கு நிறையா டைப் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து வரலாம் தட் மீன் எக்ஸ்ட்ரீம் டிஃபெக்ட்ஸு கிரிட்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ட் மைனர் காஸ்மெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா டைப் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட் இருக்கிறப்ப அதை நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தேன்னா இந்த டிஃபெக்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ட்ரெண்ட் இப்படி நம்ம இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப சில கொஸ்டின்ஸ் நமக்குள்ளே வரலாம் தட் மீன் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்துச்சு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்துச்சு தென் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம தனித்தனி சார்ட்டில் இருந்தால் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து நமக்கு கஷ்டம் ஸோ இது அத்தனையுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரே சார்ட்டில் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இப்படி ஒரே கிராஃப்டில் இந்த வெரைட்டி ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டாக்டு ஏரியா சார்ட்ஸ் So, a graph in which each type of defects is plotted separately on top of each other to get the total defects is called stock area charts. அப்படின் சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது எதுக்காக நமக்கு ஹெல்ப் ஆகுது அப்படின்னா ஐடென்டிஃபைங் ஈச் டைப் ஆஃப் டிஃபெக்ட் ஸோ ஒவ் நம்ம வெரைட்டி ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காகவும் தென் அது எப்படி வந்து ஒவ்வொரு டிஃபெக்ட்டும் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அது ஒவ்வொன்றும் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறதுக்காகவும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டிஃபெக்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ட்ரெண்ட் தட் மீன் ஒவ்வொரு டிஃபெக்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கும் நம்ம இந்த சார்ட்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா வெயிட்டட் டிஃபெக்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இதோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு ட்ரெண்ட்ஸ்லேயுமே வந்து தட் மீன் டிஃபெக்ட் ட்ரெண்ட் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரெண்ட்ஸில் ஒரு டிஃபெக்ட் வருது அப்படின்னா அது கவுண்ட் வந்து ஒன்றுன்னு வந்து தான் கொடுப்பாங்க அது எக்ஸ்ட்ரீமாக இருந்தாலும் ஒன்று தான் மைனராக இருந்தாலும் ஒன்று தான் எதாக இருந்தாலும் ஒன்று தான் பட் இதில் அதோட சீரியஸ்னஸ்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கணும்ல ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு டிஃபெக்ட்டுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரியான வெயிட்டேஜ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வெயிட்டட் டிஃபெக்ட் ட்ரெண்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் எக்ஸ்ட்ரீம் டிஃபெக்டை வந்து கவுண்டடஸ் ஃபைவ் டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லி நம்ம கவுண்ட் பண்ணிப்போம் தட் மீன் எக்ஸ்ட்ரீம் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து கவுண்ட் வந்து அஞ்சுன்னு வச்சுக்குவோம் காஸ்மெட்டிக் டிஃபெக்ட்ஸ்க்கு வந்து வந்து நம்ம ஒன்றுன்னு சொல்லி வச்சுக்குவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஃபெக்ட் காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிஃபெக்டையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் தென் அதோட இம்பேக்ட் என்ன தட் மீன்ஸ் மைனராக மேஜராக அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை பார்க்குறப்ப நமக்கு சில கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஏன் அந்த டிஃபெக்ட்ஸ் வந்துச்சு தென் அது எங்கேருந்து வந்துச்சு இது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் தென் நெக்ஸ்ட்டு எந்தெந்த ஏரியாவெல்லாம் வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து நம்ம பார்க்கணும் அது மூலமாக நம்ம நிறைய டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ இந்த ரூட் காஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நிறையா டிஃபெக்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் தென் நம்மளோட ப்ராஜெக்டை வந்து டிஃபெக்ட்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த எங்கேருந்து அந்த டிஃபெக்ட் வந்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த ரூட் காஸை கண்டுபி
அப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நமக்கு என்ன ரிலேட்டடான டிஃபெக்ட்ஸ் வரும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெக்கேர்மெண்ட் ரிலேட்டடான டிஃபெக்ட்ஸ் தான் வரும் ஏன்னா எஸ்டிஎல்சியோட ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் வந்து ரெக்கேர்மெண்ட் ஸோ ரெக்கேர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக தான் வரும் ஸோ நம்ம அடுத்தடுத்த ஃபேஸுக்கு போகிறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ஃபேஸோட எரர்ஸ் வந்து நமக்கு வரும் ஸோ இது மூலமாக ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் எஸ்டிஎல்சியோடையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ண பண்ணுறோம் அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்து நம்ம வரோம் ஸோ இது நமக்கு எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்தந்த ஏ ஃபேஸஸோட எரஸை வந்து அப்போவே வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் தென் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எரரோட ரேட்டும் குறையுது நம்ம ஈஸியாக முன்னாடியே வந்து அதை ஃப்யூச்சர் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து அதை நம்ம வந்து ப்ரிவெண்டும் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லாம் தான் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபெக்ட் மெட்ரிக் ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம இந்த மெட்ரிக்ஸு இந்த ட்ரெண்ட்ஸு இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து நம்ம டெஸ்ட்டு டிஃபெக்ட் மெட்ரிக்ஸை வந்து நம்ம அனலைஸ் வந்து பண்